。嗨，大家好，欢迎来到 d o c t o r Fish 频道。今天主要要跟大家分享的主题是如何控制水藻。在今天的课题里面，我会偏向土塘养殖的情况来去进行描述，当然也会覆盖这个呃鱼缸养殖还有 R S 养殖的部分。好，我们先来认识一下什么是水藻。水藻有些人会把它叫做青苔。在这个世界上呢，水藻大约有两万七千个品种，它们分为绿藻、裸藻、金藻、轮藻、桂藻、夹藻、蓝藻、褐藻，还有红藻。每一种藻类呢，都含有叶绿素，都可以进行光合作用。只是有一些藻类，它的叶绿素不是呈现于绿色而已。基本上，藻类跟其他的植物一样，都需要氮、磷、钾。元素来去维持它的生命，在有光照的情况之下，水藻呢会进行光合作用，吸收水中的二氧化碳来释放出氧气。如果到了晚上，在没有光照的条件之下呢，水藻就无法进行光合作用。在这个时候呢，水藻会和鱼呢共用水中的氧气来释放出二氧化碳。上一期我有讲到，在饲料里面的蛋白质和呃鱼的粪便呢会释放出。氨氮这个有毒的物质，在这个时候呢，需要靠消化菌来进行消化作用，将这个氨氮呢转化去硝酸盐这个无毒的物质。刚好这个时候呢，硝酸盐呢可以被水藻吸收，然后水藻呢将会提取这个硝酸盐里面的氮元素，作为水藻生长的基本元素。所有含有氨氮、亚硝酸盐或者是硝酸盐的水都。可以叫做富营养化的水，或者是我们可以叫做肥水。如果水过肥，再配合充足的阳光，会导致水藻大量的滋生。如果水藻的浓度过高，会导致鱼鳃出现堵鳃的现象。另外，更严重的问题是在夜间的时候，在没有阳光的情况之下，水藻会停止光合作用。这个时候呢？会跟水中的鱼呢开始互相的抢氧气，导致我们所养的鱼呢会出现缺氧的问题，严重的话会导致鱼大量的死亡。所以说，藻类在水中呢过度的滋生呢，会导致在一天内溶氧量出现集团的一个现象。在白天太阳充足的情况之下呢，溶氧量有可能会高达到十三至十四个 mg per liter。就是十三到十四个 ppm 左右，但是呢，在夜间呢，有可能呢，溶氧量会降到一至二个 ppm 之间，甚至也更加低。那我们要怎样去控制这个现象呢？基本上在家里的鱼缸养殖和 R S 养殖来说，我们是不鼓励藻类的滋生。当然，对于家里的鱼缸养殖呢，啊、呃，在观赏的角度上面来说，有水藻的存在呢，会使到。这个观赏的力度呢，大大的打折扣，对吗？如果在 R S 系统里面呢，出现这个大量的滋生水藻的情况之下呢，会严重呢，使到那个过滤系统过滤功能呢，大幅度的下降，而且呢，这个会导致呢，加大了维护的难度。要解决水藻的问题呢，主要有两个方法，第一就是在我们的系统里面安装 U V 杀菌站，第二来说呢。就使用 b a x i l l u s 孤巢杆菌来去解决这个问题。基本上在我们安装了 UV 杀菌灯在我们系统里面呢，在没有投入新的良菌进入我们的呃系统的时候呢，我是建议大家呢啊、呃、经常把 UV 杀菌灯打开。这个 UV 光波呢就不只会将水中的有害的细菌或者是寄生虫杀害之外呢，而且呢。还可以破坏水藻的那个细胞墙，使到水中的水藻被杀死。在安装这个 UV 杀菌灯呢，需要注意几个重点，就是不可以将这个 UV 杀菌灯呢直接呢放在鱼缸里面，这样的话呢会直接伤害到我们所养的鱼。我建议呃大家呢就是把在这个过滤系统里面呢设置一个空间来说，把这个 UV 杀菌灯放在里面。而且呢，要非常注意的一点就是，这个 U V 的呃的那个光波不可以直射到我们的那个生化球啊，这样子的话会导致这个消化菌被杀死。另外呢，在使用这个 U V 杀菌灯来说呢，要非常注意一点，我们的眼睛不要去直视这个光波，因为呢，这个 U V 杀菌灯呢含有非常呃强的那个紫外线，会直接损害到我们的眼睛。当然呢，如果你不要安装这个 U V 杀菌灯的话，你也可以使用 b a x i l l u s 来去处理跟压制这个水藻的问题。
啊，至于说土糖养殖方面呢，我们只能使用 backseeders 来去进行压制跟控制这个水藻的问题。当然，呃，在这个土糖养殖里面，我们不能像呃这个鱼缸系统或者是 R S 系统这样子可以安装这个 U V 杀菌灯。要使用的话，我看效果呢是非常的不理想。而且在土糖养殖方面呢，我们也不能一百 percent 的将这个水藻给全部的杀死，因为的时候我们呢还要保留一定浓度的水藻，要来去让这个池塘的那个水质呢去维护一个正常的生态系统，使到这些鱼呢可以健康的生长。另外呢，水藻可以阻挡一部分的阳光啊、呃，防止呃鱼出现暴晒的一个现象。同时呢，在调节水里面的温度呢。都起到一定的帮助跟作用。那要保持什么浓度呢？才是最合适的呢？要判断适合的水藻浓度，其实很简单，只要我们控制水的能见度就可以了。只要能见度大约在一尺左右呢，这视为一个最好的标准。如果能见度呢低于一公尺的话呢，这代表着，呃，水藻滋生是过剩了。那我们可以使用 backseeders 来进行压制跟控制。基本上，我建议每英亩的这个鱼塘呢，泼少两百至五百克的 backseeders 进入水中，再观察五到七天。如果那个能见度还没有达到一个理想的状态呢，可以再进行第二次的泼少。但是要注意一点，就是第二次泼少呢，一定不可以比第一次泼少的那个 backseeders 菌量呢来得高。在过了五到七天，还没有达到一个理想状态的话，可以进行第三次的泼洒。那第三次呢，一定就不能比第二次的用量来得多，啊，这个是一个规律。当我们将 b a x i l i u s 投入到水体当中 b a x i l i u s 会开始阻断水藻的营养来源，然后使到呢这个水藻逐渐的死亡。当水藻死亡的时候 b a x i l i u s 会将水藻的那个尸体呢进行分解，因此呢。水质呢会变得越来越清澈。如果你不知道哪里可以买到合适的 b a x i l i u s 的话，你可以点击以下的链接到 Shopee 购买。那当然不是一定要买购买我的品牌的 b a x i l i u s 你可以在市面上任何一种 b a x i l i u s 都是可以发挥到一样的效果。在解决水藻问题的时候呢，有可能性呢会导致鱼出现缺氧的现象。因为呢 b a x i l i u s 在工作的时候需要耗用大量的氧气，所以说切记在同一个时间呢，不可以使用过量的 b a x i l i u s 以免触角沉着，导致失控的一个现象。在你进行处理这个问题之前呢，你必须准备好水车，或者是准备好你的供氧系统。在夜间的时候呢，记得把你的供氧系统打开，一直到第二天早上。而且呢，在夜间呢要。特别呢，去观察鱼有没有出现缺氧的状态。在土塘养殖方面呢，如果呢使用过量的 b a x i l i u s 呢，会导致出现倒藻的一个状态。那什么是倒藻？倒藻呢，就是在短时间里面，整个水体的水藻呢出现大量的死亡，而且呢会导致水质呢出现清澈或者是变白的一个现象。如果你面临倒藻的一个现象呢，有可能性的话，会导致鱼呢也会出现大量死亡的一个现象。因为藻类大量的死亡呢，会让 b a x i l i u s 呢迅速的繁殖，加大工作量，因此呢会使用水中的大量的氧气，导致呢整个水体呢出现缺氧的一个状态。在这个时候呢，二氧化碳会不断的增加，导致水中的 pH 呢。一直下降，而且呢 ，pH 下降太严重的时候呢，会导致消化菌无法工作，或者是死掉，因此呢，会引发一系列的问题，比如说氨氮超标啊等等这些问题，因此呢，会导致水塘里面的生态系统呢瞬间瓦解。所以总结来说，要解决水藻问题呢，不可以操之过急，要慢慢来去调。另外呢，大家可以参考这个图片，左边的是使用 b a x i l i u s 之前。右边是经过两个星期后的改善，希望这两张图片可以给你有概念，什么样的水才是正确的。希望今天的视频可以帮助到你，知道怎么样来去解决这个水藻的问题。如果有任何疑问，可以在以下留言。请大家点赞、订阅以及转发，谢谢。